Anyo Hazibnika. Lee, hope you're doing well today. Yeah, welcome, Jimmy. Thank you. Uh, I'd like to know, I don't have a lot of time, so I'm just going to get started. I'd like to know your reaction to the script and the themes explored in this series the first time you read it. 어, 대본을 처음 받아보셨을 때 반응이 어떠셨는지 그리고 다양한 테마들이 녹아 들어 있는데 그거에 대한 좀 소감도 궁금합니다. 어, 일단 대본을 보기 전에 김지웅 감독님이 원래 큰 팬이었기 때문에 감독님과의 하는 작업이 너무 큰 영광이었고 너무 기대가 됐고요. 대본을 보고는 처음에 제가 그동안 해보지 않았던 SF 미스테리 스릴러라는 장르에 대한 뭐 기대감, 궁금증이 컸고 일단은 저도 굉장히 낯선 장르였고 생소한 언어들이 있는 일화였기 때문에 좀 쉽지는 않게 느껴졌어요. 근데 그냥 좀 최대한 어뭐 이렇게 뇌 과학이라는 어려움을 좀 덜어내고 이렇게 심각하게 뇌 스캔하는 미스테리 스릴러라는 생각으로 접근하고 봤고요. 그러다 보니까 저희 드라마는 여러 장르가 섞여 있고 표현할 수 있는 여지가 많은 드라마더라고요. 그게 큰 장점이었다고 생각합니다. Uh, yes, so before, uh, even before I looked at the script, I have always been a big fan of director Kim. So it was an honor for me to be able to wor work together with director Kim. And uh, when I saw the script, I was very happy that um, it had elements of you know, sci-fi, mystery, and, and thriller. This was a new challenge to me. And when I read the first episode, uh, I thought it was actually quite difficult for me to like understand because there was a lot of brain science terminology in the first episode but once I got over that um, uh, starting from like the end of episode one a mystery a thriller really kicked in I thought it was a very immersive experience reading uh, the script um, yeah so I really enjoyed uh, reading the script can you discuss a little bit your relationship your character's relationship with Kang Mu and how that evolves over the course of the series 어, 고세원이 이강모 역할과 어떤 관계를 갖고 있는지 그리고 그 관계가 어떻게 변화하는지 좀 설명해 주실 수 있을까요? 어, 이강모는 처음 제가 그 뇌스킨 하게 되는 대상이잖아요. 그래가지고 일단 다른 인물과 다르게 이제 제 눈앞에 살아 있는 것처럼 나타나는 동료 메이트가 됐다고 생각을 하고. 어, 앞으로 이 시리즈가 또 연속적으로 이어진다면 이강무와의 케미도 굉장히 기대가 되고 어떤 버디무비 같은 형태로도 발전될 가능성이 있다고 생각합니다. Um, yes, yeah, so Kangmu, uh, Yi Kangmu is the one that I brain synced with for the first time ever. So unlike the other ones that I brain synced with, he kind of appears in front of me kind of like a ghost, um, as if he, he is alive. So he kind of becomes my partner slash buddy. So if we have uh, more seasons to come, I think it could also evolve into kind of like a buddy movie. Um. I, like most of the world, I I loved Parasite, and maybe you've been getting a lot of questions uh, comparing the two movies. I'm wondering if there's any comparison between Park Dong Ik and Se Wan, the, the characters. Are there any comparisons? Oh, 저도 기생충을 정말 재밌게 봤고 아마 이 질문 정말 많이 받으셨을 것 같아서 죄송한데요. 혹시 박 사장과 고세원 간의 어떤 어, 유사점이나 차이점이 있을까요? 어. Uh... 어 일단은 둘다 굉장히 똑똑한 친구들인 것 같고 둘다어 굉장히 자기의 어떤 과학적인 기능, 사업적인 소환으로 굉장히 집이 부자인 것 같아요. 이게 굉장히 공통점인 것 같고 차이점은 뭐 간극이 너무 크죠. 뭐 일단은 어 박사장은 어, 굉장히 똑똑하면서도 현실적이고 뭔가 체면을 중요시하는 인물인 것 같고 고세원은 어떤 공감을 하지 못하고 감정을 느끼지 못하는 인물이기 때문에 훨씬 더 고독하고 외로운 인물이라고 생각합니다. Um, yes, uh, both characters are very smart and using their abilities they are 
both very well off, um, but they are very different in a lot of aspects too. Um, Park in Parasite uh, was smart, but he was more realistic and he really cared about his reputation. But Sewon, on the other hand, um, doesn't feel emotions, so I think he's much more lonelier than um, Park in Parasite. Um, let me ask, if I may, what was the most difficult scene for you to shoot? Chadamashiko 어, 쥐 보는 것도 싫어하는데 그걸 만져가지고 어떤 실험을 한다는 것 자체가 조금 <웃음> 굉장히 걸렸는데 그러니까 다행히도 현장을 가보니까 실험 쥐는 굉장히 자꾸 좀 귀엽더라고요 생각보다 그래서 좀 안심하고 어, 첫 촬영을 잘 마무리했습니다 uh, yes, so the first scene that I appear in is the, the, the conference scene, but actually the first scene I shot uh, was the scene with, with the, the lab, lab mice, where I kind of experiment with the, the, the mouse. Um, and I'm very scared of mice. I hate mice. So I was very horrified that I have to like kind of uh, um, touch uh, the mice, but um, when I saw it, the lab mouse was actually cuter than I thought. It's smaller and cuter, so um, it was it was better than I thought. But it was it was a difficult scene for me. Um, were you at all familiar with the original webtoon before you started this project? Uh, 혹시 그 촬영하시기 전에 원래 그 웹툰의 존재에 대해서 알고 계셨나요? 아 원래 웹툰의 존재는 몰랐고요. 가 웹툰 원작이라는 얘기를 듣고 웹툰을 찾아봤습니다. 그래가지고 세원 캐릭터나 그 전체적인 톤앤 매너를 참고했습니다. Uh, yeah, so actually I didn't know of the webtoon beforehand, but after um, I heard that this was based on a webtoon, I looked for it and I read the webtoon in order to kind of uh, learn the tone and manner of the entire work. Um, can I ask your favorite, um, the, your favorite aspect of working with Kim Ji Wong? Uh, Kim Ji Wong 감독님과 작업하시는 것 중에 가장 좋았던 점은 뭘까요? 어 일단은 감독님과 어 일단 디렉션을 받을 때는 굉장히 심플하면서도 정확한 디렉션이 너무 좋았고요. 가장 좋은 거는 제가 워낙 뭐 감독님 팬이었기 때문에 감독님과 작업하는 모든 순간이 행복했고 일단 김지웅 감독님 필모에 제 이름이 함께 어, 올릴 수 있다는 것 자체가 너무 영광입니다. Uh, first of all, um, his directions are very simple and to the point, so I really enjoyed that. And I, I, I'm not sure if I, if I mentioned this, but I'm a really big fan of director Kim, so I was just happy to be there together with him in person and to be able to work with him. And it was a big honor for me to have my name included in his filmography. Mm -hmm. um, one last question here. When I was um, a young man, I used to have to get up early on Saturday mornings to get a good spot on the couch to watch Saturday morning cartoons. I'm wondering if you have a favorite Saturday morning cartoon or or some sort of animation that you're fond of. 저는 이제 어릴 때 집에서 토요일마다 일찍 일어나서 만화 보려고 이렇게 소파에 앉아 있었던 기억이 나는데 혹시 배우님도 토요일에 이렇게 뭐 애니메이션이나 만화 영화를 보셨는지 좋아하셨던 만화 영화가 있으신지. 아, 저희는 일요일 날 그랬던 것 같아요. 일요일 날뭐 여러 시부터 아홉 시 되면 저도 옛날 저희 집에 교회를 가야 되는데 그 그때 봤던 뭐 은하철도 구구구 어 아니면 또 디즈니 그 단편 영화들을 많이 했어요. 그 아침 시간에 그래가지고 맨날 그걸 보다가 예배 시간 늦게 가가지고 엄마 부모님한테 많이 혼나고 그랬던 기억이 있어요. 
Uh, yeah, actually, that was Sunday for Korea. We had from 8 a.m. to 9 a.m. You know, shows of animation. There could there were some uh, Korean animation like the Railway 999, or um, they also aired some short animation by Disney. So I was a big fan of like Disney animation, and I was supposed to go to church, but I would always be late to church because I had to watch the cartoons. <laughs> Very nice. Uh, that's my time. Gamsa Heyo Lee. Do me a favor, enjoy the rest of your evening, and I'll see you on the other side.